ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ராஜி சமையல் இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் முருங்காய் கேரட்டு பீன்ஸு போட்டு ஒரு வெள்ளைக்கறி வைக்கலாம் எப்படி வைக்கலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் முருங்கக்காய் கேரட்டு கத்திரிக்காய் பீன்ஸு மாங்காய் எல்லாம் போட்டு ஒரு வெள்ளைக்கறி வைக்கலாம் மாங்காய் பாருங்கள் சின்ன கப்பால் ஒரு கப் மாங்காய் எடுத்துருக்கேன் தக்காளி அதே மாதிரி சின்ன கப்பால் ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் தேசிக்காய் கருவேப்பிலை இது திக்கான பால் இது தண்ணி பால் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் எல்லாம் நல்லா அப்படி தண்ணியில் போட்டு எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு தாய்ச்சியில் போட்டு வைக்கலாம் நல்லா எல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் போடுறோம் பாருங்கள் இதில் அவரைக்காய் இருந்தால் கூட போடுங்க நல்லாயிருக்கும் நான் அவ்வளோ தான் என்னட்ட காய்கறி இருந்துச்சு எல்லாம் போட்டு வெள்ளைக்கறி வைக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நாங்கள் தண்ணி பழ ஊற்றி அவிய வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் தான் வெள்ளைக்கறிக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் தேங்காய் பால் விடலைன்னா கூட தண்ணி தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக வெறும் தண்ணி கூட விட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் தேங்காய் பால் விட்டு வச்சா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் அடுப்பை பற்ற வச்சாச்சு மூடி போட்டு மூடி வேக விடுங்க பாருங்கள் இப்படி கொதிச்சு கொண்டு பாருங்கள் இப்படி கொதித்தோடனே இப்படி காயை வந்து நல்லா இப்படி கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா இன்னும் வேகணும் நல்லா வேகட்டும் மூடி போட்டு மறுபடியும் மூடி விட்டுருங்க இப்போ பார்ப்போம் காய் கேரட்டு முருங்கக்காயெல்லாம் அவிஞ்சிருச்சுன்னா மாங்காயை போடலாம் ஆ அவிஞ்சிருச்சு நம்ம இப்போ மாங்காயை போட்டுடலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து கிண்டிட்டு மறுபடி போட்டு மூடி போட்டு மூடி விட்டுடலாம் இது கூடவே தக்காளியும் போட்டு மூடி போட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் பாதி லெமன் தான் விடுறேன் மாங்காய் தக்காளியெல்லாம் போட்டிருக்க வழியாக பாதி லெமன் விட்டுருக்கேன் இது சப்பாத்திக்கு சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எல்லா காயும் அவிஞ்சிருச்சு இப்போ நல்லா கிண்டிட்டு திக்கான பாலை ஊற்றிடலாம் இதில் பாருங்க நான் ஒரு கப் பால் எடுத்து வச்சிங்கன்னா நான் அதையும் இதில் விட்டுடுறேன் நல்ல திக்கான பால் தான் கரண்டி போட்டு இப்படி மெதுவாக கிண்டி விட்டால் தான் முருங்கக்காரெலாம் உடையாமல் இருக்கும் இப்போ மூடி போட்டு லேசாக ஒரு கொதி விட்டுட்டு நம்ம இறக்கி சாதத்தோட வச்சோ சப்பாத்தியோட வச்சோ சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதிக்கும்போது நல்லா ஒரு மூடி போட்டு கொதி வந்துச்சுன்னா அந்த பாலோட இதெல்லாம் நல்லா அடங்கிடும் நல்லா இருக்கும் இதில் நான் அஞ்சு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் பத்து சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் லெமன் ஒன்று விட்டுருக்கேன் எல்லா காய்கறி மொத்தமும் சேர்ந்து ஒரு அரை கிலோ வரும் இதுக்கு இது எங்களுக்கு போதும் நீங்கள் இதை விட உங்களுக்கு இந்த புளிப்பு காரம் அதிகம் பண்ணுவேன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி விட்டுக்காங்க இப்போ நாங்கள் இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் போட்டு தாளித்து ஊற்றிடலாம் நான் இப்போ சின்ன வெங்காயம் சீரகம் கடுகு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சிருக்கேன் இதை இதில் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக தாளித்து போட்டால் நல்ல வாசனை கம்ம கம்மாண்டு இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் கேரட்டு பீன்ஸு மாங்காய் எல்லாம் போட்டு ஒரு வெள்ளைக்கறி எப்படி ரெடியாச்சு வந்து பாருங்கள் இது வந்து இலங்கை பெசல்லாம் இலங்கையில் இதெல்லாம் நல்லா வெள்ளைக்கறியெல்லாம் எல்லா காயிலையுமே வச்சு சாப்பிடுவோம் கத்தரிக்காயில் முருங்கைக்காய் பீட்ரூட் எல்லாமே எல்லாத்துலேயும் போட்டு சாப்பிடுவோம் நல்லாயிருக்கும் 